Hello everyone, this is Dr. E and for today, pag-uusapan naman natin kung paano ba magsagot ng mga algebraic equations both analytically or kinakamay lang or graphically using technology. Marami tayong uri ng equations at sa algebra, kaya madalas ay nahihirapan yung mga estudyante natin ay dahil sa yung mga equation na sinosolve natin ay lumalaki, umahaba, at humihirap yung uh, pagkuha ng value ng x. At ito yung pag-uusapan natin ngayon sa ating math kwentuhan. So sa mga students na nanonood ngayon, you can watch the videos of those algebra basic na kailangan ninyo para ma-master ninyo yung inyong pagsagot ng mga equations sa description box below at sa mga teachers naman pwedeng pwedeng nyo uh, gamitin yung ating mga videos na nasa description box para i-share nyo na ito, ito sa ating mga estudyante. So sa pagsagot nga ng uh, mga equations so like kung uh, kinukwento sa inyo na kapag ka dumad, humahaba or uh, tumataas yung mga exponents natin, nagiging mas mahirap yung pag-solve ng ating mga equation. So, pagka basic linear equation lang yan, gagamit lang tayo ng uh, one or two steps method, then makukuha na natin yung value ng x. Pero pag quadratic equation, meron tayong tatlong methods dyan, pwede natin itong isolve uh, by factoring, pwede din natin siyang isolve by completing the square, at pwede din natin siyang isolve using uh, quadratic formula. At kapag ka naman meron na tayong uh, mas mataas na exponent like cubic function or functions of fourth degree na hindi factorable at hindi kayang gamitan ng uh, quadratic formula, doon tayo gagamit ng ibang techniques tulad nga ng factor rule theorem or remainder theorem, or yung ipapakita ko sa inyo mamaya using decimals. So, yung mga lessons na yan ay nasa description box natin below. So, syempre, kailangan natin matutunan yung pagsagot ng mga equation na yan analytically or manually gamit yung ating mga steps or mga formula tulad ng uh, mga theorem na nandyan sa ating uh, uh, slides ngayon at syempre yung calculator or yung decimals at dito natin ipapasok yung technology na tinatawag so meron tayong tatlong equations dyan at nakikita ninyo na yung equation number 1 madali lang itong sagutan in 2 steps makukuha na natin yung sagot number 2 naman quadratic equation masasagutan natin yan by factoring at yung number 3 natin na hindi nyo nakikita pero ngayon nakikita nyo na meron tayong x cubed plus 2x squared minus x minus 2 medyo lasing nga lang yung ating equation pero at least na mabasa nyo yan at yan naman ay ang cubic function natin na hindi factorable at hindi rin natin magagamitan ng quadratic formula para masagutan pero tuturo ko sa inyo kung paano natin masasagutan yan ng hindi gumagamit ng factor root theorem or ng remainder theorem para masagot natin yung problem na yan. So sa problem number 1 to answer this problem so mag-subtract tayo ng 3 on both sides meron tayong 2x is equal to 5 minus 3 which is 2 and then divide by 2, so x is equal to 1, so ang solution natin ay 1. So ibig sabihin, ang point of intersection ng ating equation ay nasa 1, at kung meron naman tayong quadratic equation tulad nito, if a factor out natin siya by GCF, so ang GCF natin is 2x, at meron tayo ngayong 2x plus 1, equals 0, and using the zero product property, meron tayong 2x is equal to 0, at meron tayong 2x plus 1 is equal to 0, so dalawa yung ating solutions, yung isa ay x is equal to 0, at yung isa naman ay 2x equals negative 1, and x is equal to negative 1 half. So dalawa yung solutions natin dito, so madali lang kasi, factorable yung ating quadratic equation. Pero, dito sa pangatlo, dito tayo magkakaroon ng challenging na computation dahil gagamitan natin to ng uh, factor root theorem or pwede rin namang magamit ang remainder theorem na nasa description box below na ibig sabihin yan, gagamit tayo ng synthetic, mali pa spelling, pero synthetic division para makuha natin yung sagot. Pero, syempre, 
bibigyan ko kayo ng paraan kung paano natin pwedeng gamitin yung technology to solve this particular problem. At dito nga papasok yung ating Desmos. So meron andyan yung ating equation, equation 1, 2, and 3. At mapapansin ninyo, yung sagot natin ay verify natin kung tama kung ang point of intersection ng 2x plus 3 ay kaparehas nung ating sagot kanina. So kanina ang sagot natin sa number 1, ang solution natin ay x is equal to 1. So kapag kahinighlight natin to, ang makikita ninyo sa 2x plus 3 neg oh. Oh, 2x plus 3 is equal to 5. Ayan naman. So, ako, ako pala may mali ng type. So, ayan. 2x plus 3 is equal to 5. Kaya pa saan? Parang mali. But anyhow, so makikita niya sa 2x plus 3 is equal to 5. Yung ating solution ngayon ay negative 1 is equal to 0. Kasi ito ay linear equation na ang slope ay sobrang uh, uh, steep. Dahil nga mukha na siyang vertical line. Pero ito yung ating point of intersection. So, pasok pa rin yan. So, kanina, ang sagot natin sa number 2, dalawa yung solutions, 0 at saka negative 1 half. So, ito naman ang graph ng ating uh, parabola kanina. At mapapansin ninyo, yung ating solution ay negative 0.5 or negative 1 half at saka 0. So, tama yung ating sagot doon sa ating solution. At dito naman sa pangatlo, kung itatype natin yung ating Equation x cubed plus 2x squared minus x minus 2. Yung ating magiging solution dyan ay tatlo. So, tatlo dahil cubic function yung ating equation. At nakikita natin na ang solution nating na isa ay negative 2. Yung isa ay negative 1. At yung isa naman ay positive 1. So, tatlo yung solutions natin dito sa equation na yan. At dito, masasagot natin yung ating... Uh, Tanong kanina, so using technology, pwede na nating sabihin na ang solution natin dito ay negative 2, x is equal to negative 1, at x is equal to 1 gamit yung Desmos at mapapansin ninyo, check, check, at syempre, check na rin itong mga sagot natin using technology. At yan yung isa sa mga bagay na kailangan nating gamitin kapag nag-aaral tayo ng mathematics kasi using technology is not exactly cheating. It is helping us para mas ma-visualize natin at maintindihan kung bakit ba natin ginagamit yung mga theorems natin sa mathematics para makakuha ng tamang sagot. So, you need to learn one, how to solve your equation analytically or algebraically and then after noon, pwede nyo gamitin yung Desmos to check kung tama yung process na ginagawa ninyo para hindi na kayo magtatanong kay teacher, magtatanong kay BFF or magtatanong kay Google kung anong sagot dahil using uh, any graphing um, technology kay calculator yan or web application ay pwede nyo gamitin. At sa mga teachers natin, paano nyo naman tinuturo yung ating uh, pagsagot ng mga equations sa ating mga estudyante, comment it down below. I would love to hear from you. At sa mga students natin, syempre, practice lang ang kailangan natin para mas gumaling tayo sa pagsagot ng ating mga equations. At kung uh, may mga techniques kayo at website na gusto nyo i-share na ginagamit ninyo to check or verify kung tama yung mga solutions ninyo, you can also comment it down below. And again, Using technology is not cheating. It's going to be cheating if you're going to be too dependent with the technology just to find your answer. So make sure na you use your technology just to verify or check your work at hindi para sagutan agad ang math problems ninyo without really exerting any effort. This is Dr. E and see you again next time. Bye!